instructional video na ito ay mga bagong technology sa onion farming tulad ng Integrated Pest Management o IPM, Drip at Rain Spray Irrigation, at ang East-West Seed and Crusted Seeds, hati ng Onion Learning Center. Matututunan dito ang iba't ibang stages ng onion production mula Land Preparation, Direct Seeding at Seedling Management, Vegetative Stage, at Bulbing Stage up to Harvesting. Ang land preparation ay nagsisimula sa solarizing. Patubuin ang mga damo at i-treat ito ng herbicide. Durugin ang lupa sa pamamagitan ng plowing at harrowing. Ito ang unang IPM intervention. Ang IPM ay isang solusyon sa army worm o harabas. Hindi lamang uod ang dapat bantayan sa taniman, kundi pati rin ang pupa o uod dulog. Ang uod tulog ay kayang bumaon sa lupa ng 12 inches. Sa pamamagitan ng flooding, mamamatay ang mga uod tulog sa ilalim ng lupa. Sa pamamagitan ng flowering at harrowing, mamamatay ang uod tulog dahil sa exposure sa araw. Mahalaga na mapuksa ang uod tulog sa land preparation pa lamang dahil ito ang magiging paru-paro na mangingitlog at magiging uod harabas. Sa tamang land preparation din, may iwasan ang peste at mga sakit sa sibuyas. Mag-basal fertilization. Pinapanatili nito na buwaghag ang lupa. Gumawa ng farrow bed para sa direct seeding gamit ang mechanical seeder. Day 1 ang seeding sa pamamagitan ng direct seeding method. Maglagay ng Super Pinoy Encrusted Seeds sa Mechanical Seeder. Dahil mas malaki ang encrusted seeds, isa-isang seeds lang ang tinatanim nito. Kaya pantay-pantay ang distribution ng seeds sa bed. Mas efficient ito kaysa sa traditional seeding method. Ang Super Pinoy Encrusted Seeds ay nagtataglay ng fungicide at nutrient at iba pang sangkap bilang coating sa seeds para sa early protection at magandang bulas ng punla. Iset up ang drip o rain spray irrigation. Ilatag at ayusin ang main pipe. Isunod na ilatag ang secondary pipes. Ikabit sa main pipes. Ikabit ang mga drip connectors sa secondary pipe. Ikabit ang drip tape or rain tapes sa mga drip connectors. Ilatag ang drip or rain spray tapes sa bed. Paanda rin na ang drip or rain spray irrigation. Ginagawa ang pagdidilig araw-araw hanggang day 7. Critical stage ito. Kailangan magdilig kung hindi na sapat ang moisture ng lupa. Day 7 onwards, makakakita na ng early emergence ng mga seedlings. Mula sowing hanggang day 15, Madaling dapuan ang seedlings ng fungal disease na sanhi ng damping off. Kailangan ng prevention sa panahong ito. Mag-spray ng fungicide upang maiwasan ang damping off development. Ang isang spraying ng fungicide ay may 15 to 30 days protection. Hindi na kailangan pa ang panibagong application, maliban na lang kung merong makikitang sakit. Ang crop protection tulad ng IPM ay combination ng biological control at less chemical control. Day 15 o one week after first emergence, gawin ang unang fertilization gamit ang irrigation system. Ito ang tinatawag na fertigation, ang sabay na irrigation at fertilization. Ito ay efficient dahil ang nutrient ay direkta sa ugat ng halaman. Samantala, tuwing 4 to 5 days, 
tuloy-tuloy ang irrigation mula first emergence hanggang day 30. Samantala, kasabay ng seeding, maglagay ng trichoderma. Ang trichoderma ay isang IPM biological intervention. Isa itong friendly fungus na two-in-one prevention para sa diseases at insect infestation. Nilalagay ito sa lupa. Dumadami ito at maaabsorb ng roots ng halaman. Kasabay pa rin ng seeding, maglagay ng pheromone lure. Ito ay isang IPM biological intervention na nagiging trap sa mga lalaking insekto. Nalalanghap ng mga lalaking insekto ang pheromone lure na amoy ng babaeng insekto. At dito sila nauhuli sa pamamagitan ng trap, kaya hindi na sila nakakapagpadali pa. Nilalagay ang pheromone lure sa galo na may tubig. Nalalaglag sila sa tubig na may sabon, kaya hindi na sila makalipad at doon na mamamatay. Magpalit ng pheromone lure every 30 days, up to harvesting. Samantala, sa day 30 rin, maglagay ulit ng trichoderma hanggang harvesting. Isagawa rin ang manual weeding mula sa early emergence hanggang day 45. Mag-spray ng herbicide kapag madaming damo ang tumutubo. Sa day 30 din, mag-spray ng neem oil, isang IPM biological control para naman sa mga uor. Ulitin ang pag-spray every 10 days up to harvesting. Mas maaga mag-start mag-spray ng neem oil, mas mabuti. Tandaan, hindi recommended ang synthetic sa day 1 to day 45 dahil binubuhay pa ang mga friendly insects at fungus sa panahong ito. Sa vegetative stage, more frequent na ang fertilizer, foliar, at fungicide application. Mula day 45 hanggang day 60, kapag walang presence ng sakit, huwag gumamit ng chemical inputs. Sa day 45 hanggang 70, every 5 days na ang irrigation. Every 7 days naman ang fertilizer, foliar, at fungicide application. Mayroong two kinds ng fungicide. Preventive, habang wala pang symptoms, tulad ng neem oil. At curative, pamuksa sa sobrang disease pressure tulad ng mga synthetic o chemical fungicide. Ginagamit ito kung hindi na kayang isuppress ng preventive fungicide ang peste. Tandaan, dahil sa sobrang paggamit ng synthetic, kahit sa panahon na wala pang symptoms, nagiging immune na ang mga insekto at fungus sa mga gamot, kaya hindi na ito tumatalab. Kaya mahalaga ang biological control upang mabreak ito. Sa day 45 to 75, mag-uumpisa na rin ang early stage of bulbing. Napakahalaga ang patubig para sa magandang bulb development. Kung dati ay every 5 days, ngayon ay every 2 to 3 days na ang irrigation gamit ang drip o rain spray system. Mahalagang moist ang lupa pero hindi basang-basa. Nagkakaroon ng deformity ang bulb kapag sobra sa tubig. Mas mataas din ang pressure sa diseases kung sobra ang moisture. Pero kapag tama ang water intake ng halaman, tataas naman ang yield. Ang drip at rain spray irrigation ay indirectly isa ring IPM intervention. Na pre-prevent kasi nito ang mga fungal diseases dahil na ma-manage nito ang moisture sa taniman. Madaling kapitan ng sakit ang mga halaman habang lumalaki ito at kapag malamig ang panahon, kaya mahalaga ang irrigation management. Kapag umulan, mag-spray ka agad ng fungicide for prevention. Mag-spray ng fungicide na hindi papatay sa mga biological IPM. Sa fertilization naman, gumamit ng top dress fertilizer na dadaan pa rin sa irrigation system every 2 weeks or every 10 days. 
Sa Day 90, maglagay ng earwig sa taniman. Ito ay isa ring IPM Biological Intervention. Ang earwig ay isang friendly insect na kumakain ng uod harapas. Maliban dyan, maaaring i-handpick ang mga makikitang uod sa taniman. Ipagpatuloy din ang pag-spray ng neem oil. Kapag mayroong sighting of pest, idoble na ang dosage ng neem oil mula 160 ml to 320 ml per napsack. Sa day 105, ang last application ng neem oil. Pagsabit ng day 120, maaari ng mag-harvest. Pagkatapos mag-harvest, ibaon ang mga farm waste sa dumping pit sa gilid ng farm upang hindi ito mabala sa ulit sa susunod na land preparation. Kapag nakakalat ang farm waste, lilipat ang mga peste sa mga katabing sariwang halaman at kakalat ulit ang peste at fungal diseases sa susunod na taniman. Sundin ang mga teknoloji na ito upang tumaas ang ani nating mga onion farmers.